欢迎来到新兴消息频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：徐凯、谭松韵预热，你比星光美丽将空降，六大人气演员看点多。在二零二四年的都市剧赛道，很多作品几乎都没有实现爆火，让很多观众略表遗憾。唯一有记忆点的都市剧，目前只有《要九九爱》这部作品。之后，电视荧幕上出现的《创想记》《别对我动心》等都市剧，都因为故事质感欠佳、角色人设狗血，纷纷劝退了观众。于是，很多观众都把希望寄托于《成欢记》《你比星光美丽》《玫瑰故事》这三部作品身上。《成欢记》是当代母女关系的成长和重塑，《你比星光美丽》是野草创业者的成长和蜕变，《玫瑰故事》是文艺女性对爱情的探索与醒悟。以上三部都市剧故事质感上佳，热门话题众多，一开拍就备受广大观众期待。近日，《你比星光美丽》这部都市剧被曝已经提上日程，即将给今年的都市剧赛道树立良好的开端。徐凯、谭松韵预热《你比星光美丽》即将空降，六大人气演员看点多。截至目前，徐凯和谭松韵这两位演员已经合体拍摄了两种杂志，甚至还合体上综艺宣传《你比星光美丽》这部作品。这意味着该剧已经进入预热模式，即将迎来开播模式。由于徐凯。谭松韵这两位演员已经在多部热门剧集中积攒了良好的观众缘，所以他们一合体就备受广大观众喜爱，为《你比星光美丽》这部作品提供了源源不断的话题。再加上两人在预告片中自带 CP 感和氛围感，更是直接让观众对《你比星光美丽》这部作品抱有期待。与此同时，徐凯和谭松韵在剧中的人设也非常讨喜，很符合当下观众对于都市剧的审美需求。在剧中，徐凯化身精明能干、外冷内热的的野心投资人，肯定会带给观众与众不同的角色体验。至于女主谭松韵，则化身野草创业者，与徐凯展开极限拉扯，肯定会碰撞出更多有趣的火花。大大提升《你比星光美丽》这部作品的质感。除了徐凯、谭松韵这两位主演自带话题和热度外，《你比星光美丽》这部作品还集齐了何瑞贤、诗诗、高涵、吴诗乐、敖瑞鹏、周大为这六大人气演员，肯定会带给观众愉悦的追剧体验。首先，何瑞贤这个演员已经算是徐凯、谭松韵的老搭档。他凭借着鬓边不是海棠红，以家人之名，上时离歌行、九霄寒雁暖等多部热门剧集，得到了大众的高度认可。相信以何瑞贤强大的气场和精湛的演技，肯定会为《你比星光美丽》这部作品带来别致的看点。其次，诗诗、吴诗乐、高涵这三位演员，可以算是备受广大观众喜爱的剧抛脸演员。诗诗凭借着《知否应是绿肥》《红瘦中的一角》火遍全网，吴诗乐凭借着《小欢喜》中的黄芷桃一角被大众熟知，而高涵则凭借着《乐游园》中的柳成风一角被观众肯定。有了他们的加盟，《你比星光美丽》这部作品肯定会更有亮点。最后，敖瑞鹏和周大为这两位演员可以算是娱乐圈近几年炙手可热的新生代演员。其口碑热度、演技表现都有目共睹。不得不说，《你比星光美丽》这部作品演员阵容强大，光是颜值实力这一块就足以超越一大批都市剧。目前，《你比星光美丽》这部作品已经被曝即将在四月初上线，让我们一起拭目以待吧。二，周生如故，假如谭松韵来演崔时宜，这部剧还会成为虐恋天花板吗？ 2019年，任嘉伦和谭松韵共同主演了《锦衣之下》。这部剧一经播出，便获得了无数网友的好评。尤其是在袁金夏被严氏翻抢球的那一段，谭松韵没有任何台词
，却仅用一滴泪就将内心的委屈与隐忍展现得淋漓尽致。两年后，周生如故开拍，任嘉伦便推荐了谭松韵来出演女主角。如果两人能再次合作，无疑是众望所归。只可惜当时谭松韵的档期已满，这才让其他女演员有了试镜的机会。然而，综艺节目上大大咧咧的白鹿。并不能让导演直接签下他。随后，就像我们在《周生如故》中看到的那样，白鹿凭借一段炸裂的哭戏，顺利拿到了崔十一一角。这部剧的成功，完全少不了白鹿的那三十场哭戏。根据剧情和人物心境的不同，每次哭戏的层次也各不相同。难过却还要笑着哭，崩溃到失声痛哭。摸到美人骨时隐忍含泪，他的每一场哭戏都堪称教科书级别。时宜的哭戏升华了周生辰的悲惨，所以这部剧也一直被称作 B E 美学天花板。当然了，锦衣之下的谭松韵无可替代，周生如故的白鹿也是无可替代的。他就是天选时宜，如果换成其他任何一个人都很难有代入感。只可惜收获了全网好评的《周生如故》，最后还是被御赐小五座打败了。在第三十二届华鼎奖上，白鹿输给了苏小彤，这也成了无数观众的意难平。《周生如故》从开播前的万人嫌，到开播后牢牢占据热度榜第一，它能这么爆火，不是没有原因的。剧版高度还原原著，角色设定上也不突兀。男女主单是一个眼神对视，就甜的观众嗷嗷直叫，这可比那些偶像剧的工业糖精有看头多了。任嘉伦饰演的小南陈王，是为了家国天下，甘愿牺牲自己的英雄。他和时宜的感情一直都没有越界，只可惜两人发乎情止乎礼的感情，被刘子航误解，为了坐上皇位，把时宜抢到手，他不惜杀害周生辰。幸好在现代版《一生一世》里，周生辰再次遇见了时宜。这一次他不再姓崔，而周生辰也甘心为了时宜放弃家业。他找了份合适的工作，和时宜在西安过着幸福快乐的日子。最后两人五年抱仨娃，生活也越来越美好。《周生如故》和《一生一世》相辅相成，两部剧都没有注水，而古代片里男女主没有一个吻戏。却把那种此生为你的信念感，通过台词、眼神，统统展现出来。所有的配角也不是工具人，他们和主角的戏份一样精彩，所以他才称得上是一部真正的良心好剧